Reshma Ashav. Now we are going to learn how to calculate gross total income. That is the total income. That is how to do the assessments. We are going to learn how to do that. So we are going to start with gross total income. Apa nama kita ini satu total, nama kita korai bariman yang ramai orang nak kau undang nujar isu. Ini mutam amount ini nama tax kita kau undang, awasnya mila. Apa government ini nak cerita deduction itu nama kita dah ada. Inna inna amount nak kau korai cerita baki, adil allah amount ini nama tax itu dah nama madu ini baru. Apa ini dah kau orang yang kau undang, nama kita deduction itu allah dah. Adi nama kita pelik ini deduction section 80C ada. Apa ni kita adi cerita ni tu ni pala head dia orang tu ni aku previous class sila, enggak ni income of head tu calculate ni aku pelik bisaya tu. Apa Adalah semua calculate itu, ini anjir head dulu ingat calculate itu total kita na amount ini mana, nama ni gross total ingat, entah bagaimana nama deduct ini. Apa ini section sana garis mereka deduct itu macam mana amount ini lah, na, nama tax pay je ini ada. Apa nama kita ni, enggak ni ada deduction sana garis mereka recognise yang betul, na, enggak ni ada problem tu nama deduct yang garis ini ada, entah kenapa macam. Apa ada nama teri portion lor tu boleh. Dewi ada na handwriting nak kerja. अब हम आधे तो डिडक्शन तो बारे में ना सेक्शन 80 सी है आना डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड असेट सेक्शन 80 सी है आना अब हम इधर ना तो कोरे पॉइंट्स हैं उन्हें तुम लोग नोक करना मैक्सिमम रोड पॉइंट्स वाइज से नोक करना इधर ना तो मेन ऐड तो एप्पल कोस्टिंग में बारान चांस होला कुछ पॉइंट्स हैं ना यानी वड़ा कांड चली गई ना ऐ तो कर टाइप आधे बारे में ना तो contribution made to PPF है ना PPF है ना public provident fund है ना अब अब public provident fund लोटे ना हमने contribute चाहिए है ना पर शे आधे नोरे limitation कोड दे डंडर one lakh fifty thousand वारे है ना इवरे deduction allowed है उन्हें तो ए दिल आने section eighty c इन डालता सेकेंड बारे में ना तो employee जो RPF and approved super annuation है ना ना contribution made by employee employee ending के लिए contribution RPF is recognized the provident fund and the super annuation fund is contributed to the section 80C and the deduction is allowed. And the third is pension fund. The pension fund is contributed to the pension fund. चाहिए अब उन लोगों को क्वेश्चन दाते इंगे नॉल्ला पॉइंट्स अगर कारण अब हम आधे रियलाइज़ ही है ना इधर नम्र डिडक्शन सेक्शन 80 सीन दातो वैरी ना कारिंग लाना ना मंसला करना पिन ना मेन ऐड वैरी ना ट्यूशन फीस है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस है नॉल्ला और एक आइटम उन लोगों को क्वेश्चन दाते कारण ब Tuition fees itu hanya individual assessi. Aa, yang itu tax pay je ina dah. Aa, individual assessi. Puli karen de children ne wendi pay je ina payment dah. Jadi pay je ina tuition fees. Nama kita section 80 C and C ni sebut deduct ya, kari ina dah ikhik. Next de sugarnya summer de account. Adun dah tu te, nengal contributions ni kari ina je iya nengi. Ada ana sugarnya summer de account lor te. Contribute je ina emo ana deduction 80 C ni dah tu applicable ana. अब हम इधर ना तो इधर मात्रो है ना इधर कोडल आइटम्स हैं उन्हें अब हम वाइच नोको ये तो क्या ना आइटम्स हैं एप्परम एक्साम है ना लेकिन कोस्टी पेपर लो बारे में जान्स होला पॉइंट्स आरे न्याने वड़ा कांड चित्तौर लगा दो इनी नेक्स्ट डिडक्शन तो बारे में ना डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन � अब वो सेक्शन 80 सीसी आइंगा अंदर आता है ना ये डिडक्शन बारे ना दा अबे इन दे इंगले पेंशन मंडलों का कंट्रीब्यूशन अबे निंगल को बारे ना डाउट है ना प्रीवियस सेक्शन दा दा डिडक्शन दा दा सेक्शन 80 सी इन दा तो बारे ना डर आया ना कंट्रीब्यूशन तो पेंशन फंड है सेक्शन 80 सी इन दा ता ना � Angin ni, angin ni, endu orang ni, pinne ini, ini ni edut tu barangnya section 80 C C ni datu kuar teri kita. Nama kita Mumbai barangnya section 80 C ni pension fund ni contribution, barangnya ni datu set up by a mutual fund ana. Mutual fund ni set up je ini teri kita pension fund ni lor tu je ini contribution sah ana section 80 C ni datu barangnya ni datu. Anak Enam ada contribution to pension fund, enam ada common word ni lara kita kan ni section 80 C C ni datu ana pohon ni datu. नेक्स्ट तो बारे में ना दर ये सेक्शन 80 सीसी ने आता इन्दर आरा ना हमको टू लैक्स और टू लैक फिफ्टी थाउजेंड आप तो ये दो बिंदु डिडक्ट ही हैं बात नहीं ला और एक मैक्सिमम डिडक्शन परमिट सबल ना हम कितने वाले ना अलाउड डिडक्ट ही हैं वन लैक फिफ्टी थाउजेंड रुपीस � Next section तो बारे में तो contribution to pension scheme of central government आना section 80 C C D आना तो बारे में ना तो नम्बर central government ने pension scheme लोट अंदर गुन contribute यो आने के ला आदे ये योर deduction ये योर section लोट आना बारे में ना तो section 80 C C D इन डालता इन्हें नम्बर के deductions in respect of medical insurance premium एनो पार्ने टोले deduction नो कम आदे ये तो section ला बारे में चुचा section 80 D इन डालता है ना बारे में ना तो 
അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണിത് കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ അലോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും എച്ച് എഫിന് മാത്രമാണ് ഈ ഡിഡക്ഷൻ അലോഡ് കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ഐ അവർക്കൊന്നും ഇത് അലോഡ് അല്ല അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് അലോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എച്ച് എഫിനും ആണ് ഇത് അലോഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരെ ഈ സെക്ഷൻ ഡാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരെ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാക്സിമം വന്നിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്ഷൻ ഡാത്ത് അലോഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഡാത്ത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫുൾ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് ഏത് സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡിന്റെ അകത്താണ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എയ്റ്റ് ഡി മാറി ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ഒ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്ന് ദ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻ വിൽ ഗോ റോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സെക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക കാര്യം ഒരു ചെറിയ ലെറ്റർ മാറിയ പോലും കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ ആ സെക്ഷൻ മാറുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അലോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരും ഇൻഡിവിജ്വൽസും എച്ച് എഫ് ആണ് ഇനി ആർക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അസ് എസ് സി സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ആർക്കാണോ പേ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആരാണോ പേ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി നമ്മൾ അസ് എസ് സി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അസ് എസ് സിനാണ് നമ്മളിവിടെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അസ് എസ് സിയുടെ സ്പൗസ് അപ്പൊ സ്പൗസ് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് ആവാം വൈഫ് ആവാം അതുകൊണ്ട് സ്പൗസ് പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ചിൽഡ്രൻ അസ് എസ് സിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഈ ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് അപ്പൊ അസ് എസ് സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചിൽഡ്രനും കൂടെ മാത്രമേ ഈ സെക്ഷൻ അകത്ത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ മാക്സിമം എത്ര രൂപ വരെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒരിക്കലും അതിന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇനി ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡിഡക്ഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അസ് എസ് സി ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വരെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ പാരന്റ്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിഡക്ഷനും കൂടെ അസ് എസ് സിക്ക് കിട്ടും അസ് എസ് സി അസ് എസ് സിയുടെ പാരന്റ്സിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന്റെ അകത്ത് പേ ചെയ്താൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതൊരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ അല്ല പാരന്റ്സ് വന്നിട്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ പാരന്റ്സ് വന്നിട്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് പ്ലസ് അസ് എസ് സി വന്നിട്ട് പാരന്റ്സിനെ കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്ത നമുക്ക് ഈ ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ എലിജിബിൾ അല്ലായിരിക്കും ക്യാഷ് ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കഴിയും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പറയുവാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എടുത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡിന്റെ അകത്ത് എലിജിബിൾ അല്ല കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എനി മോഡ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് എച്ച് എഫ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഡിഡക്ഷൻ അപ്ലൈ
ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സെക്ഷൻ എ ടി സി എ ടി സി സി എ ടി സി സി ഡി ഇത് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മാക്സിമം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ എ ടി സി സി ഡിന്റെ അകത്ത് എനിക്കൊരു വൺ ലാക്ക് കൂടെ വരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വരാൻ പാടില്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് കവർ ചെയ്തു ഇനി സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എ ടി സി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഡക്ഷൻ അലോബൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു റെക്നൈസ് പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് ഇസ് മൈനർ ചൈൽഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ടു ഇസ് ചൈൽഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിത്ത് സി എസ് ബി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ പി പി എഫ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അറിയേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്ഷൻ എ ടി സി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതണം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ അലോബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി കാരണം ഇത് സെക്ഷൻ എ ടി സി മാത്രമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം വരും കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു റെക്നൈസ് പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എ ടി സി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു എമൗണ്ട് വരും പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് ഇസ് മൈനർ ചൈൽഡ് അതും വരും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൈനർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പേയ്മെൻറ്റ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ വിത്ത് സി എസ് ബി അതും സെക്ഷൻ എ ടി സിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ പി പി എസ് ഞാൻ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അതും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഇത്രയും ഫുൾ ഐറ്റംസും സെക്ഷൻ എ ടി സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അത് വന്നിട്ട് മിസ്റ്റർ ജോൺ പേഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹിസ് എ ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൈഫ് ആൻഡ് ടു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഹി ഓൾസോ പേഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് ഹിസ് സീനിയർ പാരൻസ് ഫോർ ഹു ആർ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹെയിം റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ അലോഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി ഡി അപ്പോൾ എ ടി ഡി ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എലിജിബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞ പറയുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോൺ ആണ് അപ്പോൾ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എ ടി ഡിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ പേ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈഫിനും ടു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചിൽഡ്രനും വേണ്ടി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെക്ഷൻ എ ടി ഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് എലിജിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ മാക്സിമം എത്ര രൂപ വരെ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എത്ര രൂപയെ പേ ചെയ്തോളൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ നമുക്ക
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതും നെറ്റ് ഇൻകം ഓഫ് ശ്രീ വേണു ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഹെഡിങ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി സി ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ വരും നോക്കി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ ഫണ്ട് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ ഫണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ എ ടി ഡി മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് എപ്പോഴും ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ എ ടി ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഹെൽത്ത് സ്പൗസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പേ ചെയ്തു ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പക്ഷെ എത്ര രൂപ വരെ എലിജിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആൻസർ അകത്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ എ ടി ഡി ഡിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് എൽ ഐ സി ഫോർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ബ്രദർ നമ്മളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ബ്രദറിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എൽ ഐ സി ഫോർ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരെ എലിജിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര രൂപ വരെ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി തൗ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം എമൗണ്ട് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എ ടി ഡി ഡിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ എ ടി ഡി വേറെ എ ടി ഡി ഡി വേറെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രദറിന് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അവസാനം ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ എ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ആണ് ലോൺ എമൗണ്ട് അല്ല ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഏത് സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ എ ടി ഇ ആണ് The loan must have taken from the financial institution for the purpose of pursuing higher education of the SSC or his relatives. SSC is not a matter of education, it is not a matter of education. What are the relatives? The relatives are the same thing that you can say. Spouse or children to claim the deduction. SSC is the same thing that you can say. That's why higher education means any course pursued after passing senior secondary education. That's why higher education means any course pursued after passing senior secondary education. That's why plus two education is the same thing that you can say. The deduction is the same. allowed in the first 5 year when the assessee interest starts paying interest and seven succeeding years or until the interest is fully paid which was earlier pinnade nammal main aayta ariyendathu nammal ippam edengilum higher education vendi loan eduthittunde adinte interest amount ennu parayunnathu eppozh manasi orku edu section deduct cheyanu chichu section 80 e inda adana deduct cheyunnathu ini namukku valare important aayittulla vera oru section ennu parayunnathu section 80 g aanu deduction respective donation to certain funds charitable institutions appo idinte athu namukku main aayittu padikkenda karyangal ennu parayunnathu etra rupaya re deduct cheyum ippo namukku oru 50000 undu അപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒക്കെ എൻ്റെ പേ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുവാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വരെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാര്യം എത്രയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി ജി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർമി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് നാഷണൽ ഇൽനെസ് അസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് വരെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്ക
അതുപോലെ റോയൽറ്റി റോയൽറ്റി ഇൻകത്തിനെ പറ്റി പേറ്റൻസിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് റോയൽറ്റി ഇൻകത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് അതും ഇവിടെ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഏത് സെക്ഷനിൽ വരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ എ ടി യു എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ കേസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആക്കുള്ള ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് സെക്ഷൻ ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എ റെസിഡന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂ ഇസ് സർട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റി ടു ബി എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി എ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കേസ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി സാധാരണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് സിവിയർ ആകുന്ന ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി യുവിൻ്റെ അകത്താണ് എത്ര രൂപ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും in the amount of 1 lakh 25000 rupees aanu ini nammal padikkunnathu assessment of individuals aanu ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സ്ലാബ് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ആദ്യം ഓരോ അഞ്ച് ഹെഡിലായിട്ട് ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ശതമാനമുള്ള ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസ് എടുക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പം അറുപത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് വിളിക്കാം അവർക്ക് എത്രത്തോളം ടാക്സ് അവർ സ്ലാബ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ അവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം വന്നിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമോ അതിൽ താഴെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ തൊട്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ തേർഡ് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം തൊട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടയിലാണ് ടാക്സ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം വരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ടെൻ ലാക്സിന് എബോ ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്ലാബ് റേറ്റ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻഡിവിജ്വലിന് എത്ര രൂപ വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നില്ലാണ് പിന്നെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ടെൻ ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എബോവ് ടെൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അസസിയുടെ പ്രായം എബോ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബട്ട് ബിലോ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് എന്നാൽ എൺപത് വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വരെയാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് നില്ലാണ് അപ് ടു ത്രീ ലാക്സ് നില്ലാണ് പിന്നെ ത്രീ ലാക്ക് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ടെൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എബോ റുപ്പീസ് എന്താണ് ടെൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ സ്ലാബ് റേറ്റ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറിയിലോട്ടാണ് വരുന്നത്
3 is 60 above, but below 80 years, 3 lakh is the tax. If you have 80 years above, 5 lakh is the tax. This is the problem. Now, we have to the problem. We have to do 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 the problem. Total income is 560,000 rupees. Then you have to do the option A and B. You have to do the age of the ACC. That's why you have to do the age of A and B. You have to do the age of 50 years and second is 62 years. Now, the age of the age group is how much the ACC is calculated. We have to do the assessment. We have to do the age. अब हम एप्पर्ड आंसर ऐड दो मैं एप्पर्ड मरा यार उनका चुम्मा चार्ड के रेट कैलकुलेशन लोटे पो आता है इन दा आना निंगल कैलकुलेट चेंज ना इन्हें ऑनलाइन एक हेडिंग उड़ का अब हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आना तो जैसे इन दा ना एज वर्दना हमारे 50 इयर्स आप आदत दा ना ऑप्शन ए एना बिलो सिक्सटी इयर्स में ना हमारे फर्स्ट कैटेगरी इंडिविजुअल ना वाली कैटेगरी ना हमको ओर को आने के लिए अप तू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीस नील आना एंड दाना रेंटल लक्ष्यते अंबनारे न्यूवेल ना हमने टैक्स गुड़ करना अबे अंजल लक्ष्यते आरोनारे न्यूवेल रेंटल लक्ष्यते अंबनारे न्य Anda lihat seperti ambil air itu, macam next step itu awalnya berapa? Soalnya dua laka, fifty thousand to five laka. Entah berapa persen dia jadi, five persen dia jadi, baru ni ada. Anjir syarikat mana orang berapa baru ni ada? Apa? Anda lihat seperti ambilnya, apa? Nampaknya seperti ada orang total yang kita ada five laka sixty thousand ada. Anjir itu anda lihat seperti ambil air itu berapa? Nampaknya tax guru kan dah. Baki berapa? Emo orang nampaknya extra berapa? Nampaknya itu lah fifty thousand to five lah kita ada. Nampaknya dua lecithi ambil air. Dua lecithi ambil air itu ni anjir syarikat mana? Emo barang ini ada twelve thousand five hundred ada. Emo nampaknya anjir lecithi berapa? Anjir lecithi ini nampaknya anjir lecithi mana five lah sixty? Emo nampaknya kat tengah orang nak ke ada. Aruh ini air itu berapa? Orang orang ini macam mana? Apa next orang ada rupee sixty thousand? Ada orang nampaknya next orang ada sixty thousand. Emo barang ini ada berapa syarikat mana berapa? Twenty Persenai jangan beri nada. Apa arahan air itu ni? Twenty persenai jadi barang ini nada twelve thousand dah ikut. Pidana, nama kita total, ini adalah tax liability ini nada barang ini nada. Ini total yang ini nada pora ini nada. Nama lor session gula orang dah. Ado orang dah four persenai jangan. Apa ini ada total air itu? Ettre orang dah nongkrong. Total air itu, nama kita kita nada twenty four thousand five hundred orang. Idin ni kuda, nama la sesen tu para ni ta, nahl shadamana orang, nama la sesen nama la pay je yang ni ta. Apa adu kuda beri, ber twenty four thousand five hundred ni ta, nahl shadamana. Enno para ni ber, nama kita kita ni ta nine hundred and eighty orang. Apa adu kuda kuda na, apa twenty five thousand ta four eighty. Ada orang nama la total tax liability enno para ni ta. Total tax liability. Ipa ini dalam tu ID kita kahwin la. Enggak ni, nama kita ni answer presentation. Alangkah enggak assessment ni, nama kita enggak ni cegi ni dah. Apa, untuk orang yang saya katakan, total enggak nama kita five lakh sixty thousand dah. Ini five lakh sixty thousand dah, tu two lakh fifty thousand rupees ni, orang kita tax pay je ni dah. Ada nama kita enggak ni mana sila. Ah, individual tu age ni ok, apa nama kita mana sila? He is below sixty years dah. Apa nama kita enggak ni? Ada two lakh fifty thousand ni, orang tax guru kan dah slab rate ni, sila ni ada nil lah. Next itu baru ni tu two lakh fifty thousand to five lakh. Five lakh itu terus ada mana orang, anjir ada mana orang. Ini per anjir lah sebab tu arwah ni ada dua dua bela, dua bela ambil ni ada dua bela tax guru kan. Macam mana next itu sebab itu ter ter amount ni kita ni tu dua bela sebab tu ambil ni tu dua anjir lah sebab tu dua bela ni tu ter ter two lakh fifty thousand ni. Ah two lakh fifty thousand ni anjir ada mana orang. That is twelve thousand five hundred. Ini nama kita macam apa? Tiga amount itu berapa? Alu, arah ini ada dua bank berapa? Alu, anjir lakshmi dua bank berapa? Alu, sambo, nama kita calculate itu kaya niu. Ini nama kita sixty thousand ada. Ini sixty thousand ada twenty percent aja. Apa itu? A itu selama ini dia lakukan ada. Rupiah five lakh to ten lakh. Ada lalu. Apa sih nama kita ten lakh berapa? Ia, arah ini ada dua bank berapa? Apa arah ini ada? Ini dua bank. Shadow mana? Enam barang ini ada. 
12,000 ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കൂട്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്ക് നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് സെസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് നാല് ശതമാനം സെസ് കൊടുക്കണം അത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് അത്രയും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്താണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ സീനിയർ സിറ്റിസൺ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ എത്ര രൂപ വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ അത് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല നില്ലാണ് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാറ്റഗറി ഏതാണ് ത്രീ ലാക്സ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷം തൊട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കുറച്ച് നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കാറ്റഗറി എത്ര ഇറങ്ങിയാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എത്ര വരെ ഇപ്പൊ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നമ്മളിപ്പം എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിച്ചം എത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് മിച്ചം ഉള്ളത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയില്ലേ അപ്പം ഇതിന്റെ എത്ര രൂപയാണ് ചോദിച്ചാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ചേർക്കണം സെസ്സും കൂടെ ചേർക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഇത് കൂട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി എത്ര രൂപയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പേ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തി എന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്